Make your day right. Giliboni Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe, kisha like na comment. Giliboni Online TV. E bwana kama ilivyo kawaida pia tunapita kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii kuweza kucheki taarifa gani ambazo zina kick ambazo zina zimetutiwa pia na vigogi mbalimbali mbali wa kisiasa serikalini na hata kutoka maeneo mengine. Katika pita pita za hapa na pale tunakutana na tweet moja ya John Heche ambaye yeye ana tweet kwamba Tundu wewe ni mtu tofauti kabisa hapa duniani. Unafanya mambo magumu a, kuonekana rais kabisa. Najifunza mengi sana kutoka kwako. Walio kuumiza wanateseka zaidi kuliko wewe tunakusubiria kwa hamu maandalizi ya kupokea ya kukupokea yanaanza mapema sana tundu Uh, tundu wewe ni mtu tofauti kabisa hapa duniani unafanya mambo magumu kuonekana rais kabisa najifunza mengi sana kutoka kwako walio kuumiza wanateseka zaidi kuliko wewe tunakusubiri kwa hamu maandalizi ya kupokea uh, kukupokea yataanza mapema sana sasa John H ni mbunge wa jimbo la Tarime vijijini kupitia chama cha Demokrasia na Maendeleo cha Dema miongoni mwa wabunge tegemezi na majachari kutoka huko cha Dema na uitundo anayetajwa hapa ni mbunge wa Jimbo la Singida Mashariki ambaye alishambuliwa na risasi kunako Septemba 7 uh, mwaka juzi na hivi ninavyozungumza na wewe yuko kule Ubelgiji kwa ajili ya matibabu kwa hivyo um, ameonekana kwenye hiyo video unaiona hapo akiwa anatembea na kuashiria kwamba ameweza sasa kuimarika zaidi na mazungumzo yake yako kabla tuja kwenda kusikia kile ambacho alichokizungumza uh, tundulisu mgoja kwanza ni check na hizi comment Dixon Mtembe aka comment kwenye hiyo tweet ya John H anasema amebaki yeye tumf, uh, tumfute ubunge wake <laughs> Dixon bwana Dixon uh, mtembe <laughs> we noma eti amebaki yeye tumfute bunge wake <laughs> Aya bwana Shebi wetu anasema japo hakuna picha ila huyo jamaa namkubali zaidi sana tumuombe sana awe vizuri alafu uh, uh, Pasova afura uh, anasema hamna picha mbona mheshimiwa okay uh, kwenye tweet ya mheshimiwa John John H sidhani sijui kwa nini video haijaonekana lakini kama inafanyekana hapo giza lakini mimi video nimeipata ambayo uh, huyu John John H alikuwa anaizungumzia sawa ndugu Bwana kabla ya kwenda kusikia kile taarifa mpya kumhusu taarifa nyingine mpya kumhusu Tundulisu, ngoja kwanza tumsikie kwenye hii video kile ambacho amekizungumza na ujumbe ambao ameutuma kwa Watanzania uh, uh, waufikishe na ujumbe ambao ameutuma kwa Watanzania. Nini maoni yako kuhusiana na taarifa hii ambapo unyesema kwa kutoa maoni usisahau kusubscribe Gilbono Online TV, ku like na kisha ku comment. Nataka uchukue nani kofia? Nataka ukienda Dar es Salaam, ehe, ukawaambie ulivyoniona. Unaenda na Tarime? Unaenda kwa. Unaenda kwa wako zangu? Na wote kwa wako zangu. Eh. Kawasalimie wako zangu wote 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 wote. Sawa. Waambie nimeanza gongo moja si majono ni milioni. Milioni maybe unaonyesha sasa? Ni milioni. Sasa ukawaonyeshe kwamba unatembea. Hii ngoma hii. Hii ngoma inaelekea mwisho. Inaelekea ukingoni. Sawa sawa. Eh. Eh, kiwa tayari nikisha tupa na hili. Eh? Nikisha tupa na hili. Nikaanza kufanya hivi. Oh, eh? Nika, oh. Nikaanza kwenda hivi. Sasa sio na nyenye sio na nyenye pea hivi. Eh? Sawa. Sawa sawa. Nikisha toka kwenye hatua hii. Bas. Takua nimefika mshika wakati wa kuja nyumbani. Wasalimie sana. Waambie na wapenda sana. Waambie na misi kweli nyumbani. Sawa sawa. Na Mungu awabariki. Asante sana. Wakati akambapo nasoma hii message uh, uh, I mean uh, hii hi, 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 hi comment ya Dickson uh, Mtembe kwamba amebaki tumfute ubunge wake nikakumbuka kwamba mheshimiwa huyu Tundulisu naye uh, ni miongoni mwa wabunge ambao nadhani kama hata kuwa sawa anaweza pia na yeka ingia kwenye hizi tetesi za swala ameshaingia tayari kwenye tetesi za kuvudia ubunge kutokana na kuwa mtoro mara kadhaa msikika speaker Job Ndugai akizungumza kwamba 
tundulisu sawa watu wanajua kwamba alikuwa ameshambuliwa ni mgonjwa sawa lakini mwisho wa siku majuzi juzi alianza kuzurura huko nchi za ugaibuni kuanza kuichafua serikali na nina na nini na mwisho wa siku akasema kama mtu kashapo na arudi nchini kwa nini kuichafua serikali na ukizingatia kwamba anachokifanya huko ni tofauti na kazi ambazo wa Tanzania wamemtuma bungeni lakini baadaye ikaanza kusambaa taarifa ambayo speaker Joe Mundugai uh, kupitia kwa bunge lake kwamba wamemfungia mshahara wake kwamba sasa hivi apokee mshahara wala nina nina nini kwa tundulisu taarifa mpya ambayo inamuhusu sasa hivi ni yeye kuandika barua uh, kwa katibu wa bunge akimtaka kumlipa mshahara wa posho zake za kuanzia Januari ndani ya siku 14 vinginevyo atakimbilia mahakamani hata hivyo katibu wa bunge Steven Kaga gai amelia anasema kwamba barua hajaipata wala afahamu lolote kuhusiana na kama Lisu ameandika barua ama la hata hivyo katibu wa bunge Steven Kagaigai anasema hivyo kama alivyokuambia Lisu alieleza uamuzi huo baada ya kuulizwa um, Ujua wito aliotoa machi 14 kwa speaker na katibu wa bunge akiwataka kumrejeshea stake zake kama umetekelezwa. Bunge huyo amekuwa nje ya nchi tangu Septemba uh, 7 2017 aliposhambuliwa na risasi katika makao makazi yake pale Area D Dodoma mpaka um, sasa yuko nchini Belgiji akiendelea na matibabu. Alieleza swala akielezea swala la barua yake kwenda kwa katibu wa bunge anasema mawakili wake walimwandikia barua katibu wa bunge Steven Kagaigai ya kumtaka kulipa mshahara na posho zake za kibunge uh, za tangu Januari 2019 aidha barua hiyo ilimtaka kutoingilia au kuzuia tena malipo ya mshahara wa wake na posho zake hizo kwa namna nyingine yote mawakili wangu walimpa siku 14 kuelekeza madai vinginevyo tutafungua madai mahakama kuu kudai haki yangu anasema barua hiyo iliyoandikwa machi 18 na mawakili wa Chadema wakiongozwa na John Milia ilitumwa kwa katibu wa bunge kwa njia ya rejea yani EMS uh, baada bado tunasubiri majibu ya katibu uh, wa bunge na wakati huo huo mawakili wangu wanahesabu siku 14. Ma, Malia yeye alipoulizwa siku hizo 14 anasema siku 14 zinaanza kuhesabika tangu siku aliyopokea walipopokea barua hiyo. Amesema walituma kwa njia mbili. Moja walituma ofisi ndogo za bunge Dar es Salaam kwa njia ya kitabu cha hati ya kupokea kwa kutiwa sign uh, yani dispatch na nyingine kwa njia EMS. Hii ya dispatch imefika lakini hii ya EMS uh, ija, uh, tunakutana katika kikao ambacho tutajua kama ime fika mala. Akifafanua Liso anasema bunge halina mamlaka yote ya kisheria kuzuia au kukataa au kupunguza mshahara wa mbunge na posho zinazotokana na ubunge isipokuwa tu kama mbunge usika amesimamishwa kuhudhuria vikao vya bunge kwa azimio la bunge kutokana na kukiuka maadili ya kibunge na hilo haliwezi kufanyika bila kwanza spika wa bunge kuelekeza kamati ya maadili na mamlaka ya bunge kushughulikia swala hilo kwa mujibu wa kanuni za kibunge haya Anasema ni lazima mbunge usika apatue wito uh, kwa maandishi kuhudhuria vikao vya kamati ya maadili ili aweze kujitetea. Hakuna lolote kati ya mashauri hayo lililotekelezwa. Wamezuia mshahara na posho zangu kienyeji yenyeji tu kama kana kwamba ni mali yao binafsi. Hayo ndio maswala tunayoenda nayo mahakama kuu kuyaombea uh, tamko la kisheria la mahakama anasema. Sawa bwana eh? lakini kuhusu uh, kinachoendelea kule Tundulisu baada ya kufanywa upasuaji wa 21 ilikuwa ni mwishoni mwa mwe, mwezi mwanzoni au mwishoni mwa mwezi uliopita nadhani anasema kazi kubwa iliyobaki ni mazoezi ya kukunja goti la kulia na kunyoosha mkono wa kushoto na lakini mwisho wa siku ni kwamba yeye yeah, anasema kwamba anaendelea vizuri kama ambavyo ameonekana kwenye hiyo video
Wambia na wapenda sana Wambia na nisi kweli mbani Na mungu wapaliko Make your day right Giliboni online tv Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku Usisahau kusubscribe na kubonyeza button ya notification